एलोट्रॉपी जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी तो हमने उसमें पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस किया पॉलीमॉर्फिज्म में हमने कंपाउंड को कंसर्न किया कि एक कंपाउंड है जो कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है लेकिन जब हम एलिमेंट के लेवल पे बात करते हैं कि एक एलिमेंट है एंड इट्स एग्जिस्टेंट सॉलिड स्टेट बट इट हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स सो इस फिनोमिना को जब हम एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं देन वी विल हम इसको क्लासीफाई करेंगे एज एलोट्रॉप्स और इस फिनोमिना को बोलेंगे एलोट्रॉपी अगर इसको मैं सिंपली आपके लिए ईजी कर सकूं तो सिंपली याद रखने के लिए कि एलोट्रॉपी इज एक्चुअली द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट्स जब हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात की तो हमने कंपाउंड्स को कंसर्न किया एलोट्रॉपी इज द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट्स ठीक है अब जब एलोट्रॉपी को डिस्कस करते हैं तो एलोट्रॉपी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि एलोट्रॉपी का फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं उसमें सल्फर एंड कार्बन आर वेरी सल्फर है कार्बन है फास्फोरस है टेन है लेकिन यहाँ पे हमने दो को कंसर्न किया जैसे सल्फर रॉम्बिक एंड मोनोक्लिनिक आप ब्रेविस लेटेस्ट सिस्टम पढ़ चुके हैं एंड यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स तो रॉम्बिक एंड मोनोक्लिनिक आर द वेरियस टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जिसमें सल्फर अवेलेबल है और कार्बन कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म दीज आर वेरी मच यू विल बी वेरी मच फेमिलियर के डायमंड है और ग्रेफाइट है और उस एक जो हम पहले टेंथ क्लास के स्कोप में पढ़ चुके हैं कि एक बाकी बॉल्स के सिस्टम भी होता है लेकिन यहाँ पे हम ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड को ही डिस्कस करते हैं दो बड़ी डिस्टिंक टाइप की एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑफ कार्बन लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करें द डायमंड इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जबकि एक ग्रेफाइट एक स्लाइमी सा सॉलिड होता है ठीक है ना जो क्रिस्ट जो हमारा इसलिए अगर इसकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें या फिर शेप्स को देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी अपेरेंस है या क्रिस्टल क्रिस्टलैनिटी है दैट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट दो दे हैव द पेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन और जो प्रॉपर्टीज हैं डायमंड हैज ऑल टूगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ग्रेफाइट सो एलोट्रॉपी इज रिस्ट्रिक्टेड टू वर्ड टू द लेवल ऑफ एलिमेंट्स एंड दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज